వెబ్సైట్ అంటే ఏంటో మీకు తెలుసా మన నిత్య జీవితంలో మనం చాలాసార్లు వెబ్సైట్ అనే పదాన్ని వాడుతూ ఉంటాం అలానే మనం ప్రతిరోజు చాలా వెబ్సైట్లని మనం చూస్తూ ఉంటాం లైక్ యూట్యూబ్ గూగుల్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ అమెజాన్ ఇటువంటి అనేకమైన వెబ్సైట్స్ని మనం రోజు తరచుగా వాడుతూ ఉంటాం కానీ నా ప్రశ్న ఏంటనంటే మీలో ఎంతమందికి వెబ్సైట్ అంటే తెలుసు లేదా మనం దేన్ని వెబ్సైట్ అనాలి అన్నది మీకు ఎంతమందికి తెలుసు సో ఒకవేళ మీకు తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో నాకు తెలుసు అని పెట్టండి లేదంటే ఈ వీడియో ద్వారా ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం నేర్చుకుని ఉంటే ఐఎమ్ ఏ ఫస్ట్ టైమర్ అని మీరు కామెంట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం వెబ్సైట్ అంటే ఏంటో మనం క్లియర్గా నేర్చుకుందాం సో దీనికి ఇంట్రడక్షన్ వెబ్సైట్ అనేది రెండు పదాల యొక్క కలయిక మొదటిది వెబ్ అండ్ రెండవది ఏంటంటే సైట్ ఓకే కాబట్టి ఈ రెండిట్లు కలపటం ద్వారా మనకు వచ్చిన పదమే ఏంటంటే వెబ్సైట్ అయితే ఈ వెబ్సైట్ గురించి మనం అర్థం చేసుకునే ముందు లిటరల్ మీనింగ్ ఏంటో మనం అర్థం చేసుకోవాలి సాధారణంగా ఒక పదాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క సహజమైన అర్థం ఏంటో తెలిస్తే మనం దాన్ని ఏ విధంగానైనా మనము అర్థం చేసుకోగలుగుతాం వెబ్సైట్ అనేది రెండు పదాల యొక్క కలయిక అని చెప్పాం వెబ్ అండ్ సైట్ వెబ్ యొక్క అర్థం ఏంటంటే వేవ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అని అంటే వేవ్ ఎలా ఉంటుంది ఒకదానికి ఒకటి ఇంటర్ కనెక్షన్ ఉంటుంది అలానే సైట్ అంటే ఏంటంటే సైట్ అని అంటే ఏదైనా ఒక పదార్థాన్ని కానీ లేదంటే ఒక మ్యాటర్ని కానీ మనం ఒక ప్లేస్లో పెట్టడం అనమాట దాన్ని సైట్ అంటాం అంటే మనకు కావాల్సిన డేటాని మనకు కావాల్సిన డేటాని ఒక ప్లేస్లో పెట్టి అటువంటి ప్లేసెస్ అన్నింటినీ ఒక ఇంటర్ కనెక్టెడ్ స్ట్రక్చర్లో మనం ఉంచగలిగితే దాన్నే వెబ్సైట్ అంటారు ఇంకా క్లియర్గా మీకు అర్థం కావడం కోసం దాని యొక్క డెఫినేషన్ని మీకు పరిచయం చేయాలనుకుంటున్నాను ఏదైనా ఒక టాపిక్ మనం నేర్చుకునేటప్పుడు డెఫినేషన్ నేర్చుకోవడం ద్వారా మనం ఈజీగా ఆ టాపిక్ని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు వెబ్సైట్ ఈజ్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎ వెబ్ పేజెస్ అండ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ దట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై ఎ కామన్ డొమైన్ నేమ్ అండ్ పబ్లిష్డ్ ఆన్ అట్లీస్ట్ వన్ వెబ్ సర్వర్ ఇది డెఫినేషన్ అండి ఈ డెఫినేషన్ని తెలుగులో మనం అర్థం చేసుకుని ఉంటే వెబ్సైట్ అనేది వెబ్ పేజెస్ కలిగి కలిగి ఉన్న ఒక కలెక్షన్ అనమాట అంటే వెబ్ పేజెస్ అన్నింటినీ ఒక దగ్గర కలిగి ఉండేదాన్ని వెబ్సైట్ అంటాం దాని యొక్క రిలేటెడ్ కంటెంట్ కూడా ఆ వెబ్సైట్ అనేది ఒక కామన్ డొమైన్తో ఐడెంటిఫై చేయబడాలి ఓకే మీరేం కంగారు పడద్దు వీటి యొక్క ప్రతి ఒక్క దాని గురించి నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను తర్వాత ఇది కనీసం ఏమవ్వాలనంటే స్టోర్ చేయబడాలి సర్వర్ అనే దగ్గర మనకి స్టోర్ చేయబడాలి దీన్ని క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవడం కోసం ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ అ వెబ్సైట్ ఇన్ ఎ ప్రాక్టికల్ మేనర్ లెట్ ఇస్ మూవ్ టు క్రోమ్ అండ్ ప్లీజ్ సెచ్ ఆన్ ద సెచ్ బోర్ లైక్ గోడాడి గో సో వెన్ వి press like that it will take us to official website of godaddy it is a website so here see what is the definition of a website website is a collection of pages it may be one or many so you can see here domains websites plus marketing wordpress hosting web security email and office these are all the pages so a website is simply defined as a website is a collection of pages thank you uh. so friends meer ippudu aa video lo chusaru kada వెబ్సైట్ అనేది ఏంటంటే పేజెస్ యొక్క కలెక్షన్ అనమాట అది ఒక పేజ్ అయినా కావచ్చు లేదా మెనీ పేజెస్ అయినా కావచ్చు పేజెస్ అంటే మళ్ళీ ఒకవేళ మీకు డౌట్ ఉంటే ఇప్పుడు చూడండి మనం డెఫినేషన్లో మనం చూసినప్పుడు మనకి త్రీ అన్నోన్ వర్డ్స్ మనకు కనిపించాయి మొదటిది ఏంటంటే వాట్ ఈస్ అ డొమైన్ డొమైన్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు ఓకే రెండవది వాట్ ఈస్ అ సర్వర్ సర్వర్ అంటే ఏంటి తర్వాత మూడవది పేజ్ ఎందుకనంటే మనం డెఫినేషన్లో చూసేటప్పుడు వెబ్సైట్ అనేది ఏంటంటే మనము డెఫినేషన్లో మనం చూసినప్పుడు ఇది కలెక్షన్ ఆఫ్ పేజెస్ అన్నాము అలాగే ఐడెంటిఫైడ్ ఐడెంటిఫైడ్ బై యునిక్ నేమ్ ఆర్ డొమైన్ అని మనం మాట్లాడాము అలాగే ఆ సర్వర్ అనే పదాలు మనం చూసాం ఈ మూడు పదాలు మనకు అర్థం తెలియదు కాబట్టి ఆ డెఫినేషన్ యొక్క అర్థం కూడా మనం సరిగా అర్థం చేసుకోలేం ఇప్పుడు చూడండి ఈ మూడిట్ల యొక్క అర్థాన్ని మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవచ్చు 
డొమైన్ డొమైన్ అంటే ఏంటనంటే అది ఒక యునిక్ నేమ్ అనమాట అంటే ఫర్ ఫర్ సపోజ్ నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇస్తున్నాను అదేంటనంటే ఒక ఫాదర్ని తీసుకోండి తండ్రికి ముగ్గురు పిల్లలు ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు కూడా తన పక్కన ఉన్నారు తండ్రి మిమ్మల్ని చూసి నా యొక్క రెండవ కుమారుణ్ణి పిలు అని అన్నారనుకోండి మీరు ఎవరిని పిలుస్తారు ముగ్గురు ఉన్నారు కుమారులు అక్కడ సన్స్ ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురులో ఎవరిని పిలుస్తారు మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ కదా అదే ముగ్గురు పేర్లు ఉన్నాయనుకోండి ఏబిసి అనే మూడు పేర్లు ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళకి అప్పుడు నా కుమారుడైన బి అబ్బాయిని పిలవండి లేదా బి అనే బాయ్ని పిలవండి అని అంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది అలానే ఈ డొమైన్ అంటే ఏంటనంటే ఇట్ ఈస్ ఎ యునిక్ నేమ్ అనమాట ఇప్పుడు చూడండి యూట్యూబ్ అని ఉంది సో యూట్యూబ్ అనేది ఒక యునిక్ నేమ్ అనమాట గూగుల్ గూగుల్ అనేది ఒక యునిక్ నేమ్ అనమాట నెక్స్ట్ ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి అమెజాన్ అనేది ఒక యునిక్ నేమ్ అంటే మనకి యాక్చువల్గా ప్రొడక్ట్స్ కావాలి ప్రొడక్ట్స్ కావాలంటే ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళాలి కానీ ఆ వెబ్సైట్ అనేది చాలా వెబ్సైట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ వెబ్సైట్స్లో ఏ వెబ్సైట్కి మనం వెళ్ళాలి అన్నది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే డొమైన్ వల్ల అంటే డొమైన్ అనేది ఒక నేమ్ అనమాట ఈ యునిక్ నేమ్ అనమాట అటువంటి నేమ్ ఇంకొక దానికి ఉండదు సో ఈ యునిక్ నేమ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అని అంటే ఆ వెబ్సైట్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది రెండవది పేజ్ పేజ్ అంటే ఏంటి ఈ పేజ్ని మనం సైట్ అని కూడా అంటాం ఓకేనా అయితే ఈ పేజ్ అనేది ఏంటనంటే మనకు కావాల్సిన డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని ఆ వెబ్సైట్ ఏదైతే డేటాని మనకు చెప్పాలనుకుంటుందో ఫర్ సపోజ్ మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళారనుకోండి యూట్యూబ్ మనకి ఏ కంటెంట్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది వీడియో టైప్ కంటెంట్ని ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఒకవేళ మీరు ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్లోకి వెళ్ళారనుకోండి ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్లో ఎప్పుడు మనకి ఏముంటుంది ఒక ప్రొడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అంటే ఆ డీటెయిల్స్ని మనం ఏమంటామంటే డేటా అంటాం సో ఈ డేటా ఏదైతే ఉందో ఈ డేటా అనేది మనకి మన వరకు చేరాలి మన వరకు ఎలా చేరుతుందంటే వెబ్సైట్లో చాలా పేజెస్ ఉంటాయి మేబీ కొన్ని సందర్భాల్లో వెబ్సైట్ వెబ్సైట్లో ఒక పేజ్ కూడా ఉండొచ్చు సో ఒక పేజ్ అయినా మెనీ పేజెస్ అయినా ఆ పేజెస్లో ఏముంటుందంటే డేటా ఉంటుందన్నమాట అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే పేజ్ అనేది డేటా ఎక్కడైతే ఉంటుందో లేదా డేటా ఉండడానికి ఒక ప్లేస్ అన్నట్టు దాన్ని పేజ్ అంటాం అనమాట సో తర్వాత థర్డ్ది ఏంటనంటే సర్వర్ ఈ సర్వర్ అంటే ఏంటనంటే మీకు సింపుల్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ అదేంటనంటే ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇమేజెస్ కావాలి నెక్స్ట్ వీడియోస్ కావాలి పీడిఎఫ్స్ కావాలి వీటన్నిటినీ స్టోర్ చేసుకోవాలి మీరు మన ఫోన్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటాం వీటిని ఒక మెమరీ కార్డుని తీసుకొని మనం స్టోర్ చేసుకుంటాం లేదా కంపెనీ వాడు మనకి ఇచ్చిన ఇన్బిల్ట్ మెమరీని మనం వాడుకుంటాం అలానే ఈ వెబ్సైట్ అనేది పేజెస్ యొక్క కలెక్షన్ అని చెప్పాం కదా సో ఈ పేజెస్లో ఏముంటుందని చెప్పాను డేటా ఉంటుందని చెప్పాను మరి ఈ డేటా కూడా ఎక్కడో దగ్గర స్టోర్ అవ్వాలి కదా ఆ స్టోర్ ఎక్కడ చేస్తాం లేదా స్టోరేజ్ అనేది ఎక్కడ అవుతుంది అని అంటే ఈ సర్వర్లో అనమాట అంటే ఏదైతే డేటా వెబ్సైట్లో మనకు ప్రొవైడ్ చేయబడిందో ఆ డేటా మన వరకు రావాలని అంటే దాన్ని స్టోర్ చేసేది ఒకటి ఉండాలి ఆ స్టోర్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే సర్వర్ అని అంటాం అయితే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఒకవేళ డొమైన్ గురించి ఈ పేజ్ గురించి సర్వర్స్ గురించి ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాలని ఉంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో వాటి యొక్క లింక్స్ ఇస్తాను ప్రతి ఒక్క దాని మీద నేను డెడికేటెడ్గా ఒక వీడియోస్ చేయడం జరిగింది అంటే ఫర్ సపోజ్ డొమైన్ గురించి పూర్తి స్థాయిలో వివరించడం జరిగింది అలాగే పేజ్ గురించి పూర్తి స్థాయిలో వివరించడం జరిగింది అలాగే సర్వర్ గురించి కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వీడియోస్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క లింక్స్ పెడతాను సో మీరు ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోగలరు రెండోది మీకు ఒకవేళ ఈ కంటెంట్ నా నేను చెప్పే విధానము ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ మీకు నచ్చితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనండి అలాగే ఒకవేళ నేను కొత్తగా ఒక వీడియో పెట్టినప్పుడు ఆ వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తే మీరు ఒకసారి చూడడానికి వీలవుతుంది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే మనకు పక్కన బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాని మీద ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఆల్ అనే ఆప్షన్ని మీరు క్లిక్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క న్యూ వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీరు పొందుతారు తర్వాత ఒకవేళ ఈ వీడియోలో మిస్టేక్స్ కానీ ఏవైనా ఉంటే మీరు కామెంట్ బాక్స్లో తప్పకుండా వాటిని ప్రొవైడ్ చేయండి సో దట్ నేను ఏం చేయగలనంటే ఆ మీ సజెషన్స్ని మీ కరెక్షన్ మీరు చెప్పిన కరెక్షన్స్ని నేను తీసుకొని మీకంటూ ఒక మంచి కంటెంట్ని ఇవ్వగలుగుతాను నన్ను నేను కరెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచ